வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி செய்திகளுக்காக செல்வி இன்றைய முக்கிய செய்திகள் கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து ஆர் ராசா பேட்டி அனைவருக்கும் தரமான கல்வி கிடைக்க இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது நேற்றிரவு டெல்லியில் பெய்த பலத்த மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் தேன்கனி கோட்டை பகுதிகளில் அறுபது ஆண்டுகளாக வசித்து வந்த குடியிருப்புகளை வியாபாரிகளையும் காலி செய்ய வனச்சரகர் மிரட்டியதாக கூறி கட்சியினர் போராட்டம் ஓசூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் லாரி தீ பற்றி எரிந்து சேதம் மணப்பாறை அருகே நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது மோதி விபத்துக்குள்ளான அரசு பேருந்தின் பின்புறம் மற்றொரு அரசு பேருந்தும் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் பதினைந்து பேர் காயம் இனி விரிவான செய்திகள் கருணாநிதியின் உடல்நிலை சீரடைந்த நிலையிலேயே தொடர்கிறது ஆர் ராசா பேட்டி கருணாநிதியின் உடல்நிலை சீரடைந்த நிலையிலேயே தொடர்வதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆர் ராசா தெரிவித்துள்ளார் சென்னை காவிரி மருத்துவமனையில் இருந்து புறப்பட்டு சென்ற போது அவரை செய்தியாளர்கள் சூழ்ந்து கொண்டு கேட்டபோது கருணாநிதியின் உடல்நிலை சீரடைந்த நிலையிலேயே இருப்பதாக தெரிவித்தார் அனைவருக்கும் தரமான கல்வி கிடைக்க இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலமைச்சர் பேட்டி சேலம் மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் சேலம் போஸ் மைதானத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அரசு பொருட்காட்சி தொடக்க விழாவில் பங்கேற்றார் நேற்று மாலை பொருட்காட்சியை தொடங்கி வைத்த அவர் உரையாற்றிய போது தமிழகத்தில் உயர்கல்வி படிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வி பயில்பவர்களை அதிகமாக கொண்ட முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்வதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பெருமிதம் தெரிவித்தார் அரசியல் லாபத்துக்காக சிலர் அதிமுக அரசை விமர்சனம் செய்து வருவதாக குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டதை பட்டியலிட்டு சுட்டிக்காட்டினார் தமிழகத்தில் இதுவரை சுமார் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று நான்கு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் மேலும் இதுவரை எட்டாயிரத்தி நூற்று ஏழு கோப்புகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பட்டியலிட்டார் நேற்றிரவு டெல்லியில் பெய்த பலத்த மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் நேற்றிரவு டெல்லியில் பெய்த பலத்த மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் தலைநகர் டெல்லியில் நேற்றிரவு பலத்த மழை பெய்துள்ளது சாலைகளில் இதனால் வெள்ளம் தேங்கியது ஏற்கனவே யமுனா நதி அபாயகரமான விளிம்பை தாண்டி வெள்ளம் ஓடிய நிலையில் மழையால் நகருக்குள் வெள்ளப்பெருக்கு உருவானது தாழ்வான பகுதிகளில் இருந்து சுமார் ஐந்தாயிரம் பேர் பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர் தங்களுக்கு உணவும் பாதுகாப்பும் வழங்குமாறு ஏழை மக்கள் கோருகின்றனர் போதிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் ஆயினும் மழை காரணமாக டெல்லியில் மாசு பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்து மக்கள் சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்க முடிகிறது என்றும் டெல்லிவாசிகள் தெரிவித்தனர் தேன்கனி கோட்டையில் வனச்சரகர்களுக்கு எதிராக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் போராட்டம் தேன்கனி கோட்டை பகுதிகளில் அறுபது ஆண்டுகளாக வசித்து வந்த குடியிருப்புகளையும் சிறு குறு வியாபாரிகளையும் காலி செய்ய வனச்சரகர் மிரட்டியதாக கூறி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் போராட்டம் தேன்கனி கோட்டை வட்டம் சாலிவாரம் ஊராட்சி பசவனபுரம் கிராமத்தில் பல வருடங்களாக குடியிருக்கும் பொதுமக்களின் குடியிருப்பு வீடுகளை காலி செய்ய வேண்டும் எனவும் மேலும் தேன்கனி கோட்டை நகரத்தில் எம்ஜி சாலையில் உள்ள சாலையோர சிறு வியாபாரிகளின் கடைகளை அகற்ற வேண்டும் எனவும் அராஜகத்தில் ஈடுபடுவதாக கூறி தேன்கனி கோட்டை வனச்சரக அலுவலரை கண்டித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாபெரும் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினர் முன்னாள் தளி சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தலைமையில் வனச்சரக அலுவலகத்தில் எதிரே நடைபெற்ற முற்றுகை போராட்டத்தில் பேசிய போது பசவனபுரம் கிராமத்தில் அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வசித்து வருகின்றனர் இந்த மக்களுக்கு அரசே குடும்ப அட்டை வாக்காளர் அட்டை ஆதார அட்டை அரசு ஆரம்ப பள்ளி என வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ள நிலையில் வனச்சரக அலுவலர் குடியிருப்புகளை காலி செய்யுமாறு மிரட்டி உள்ளார் மேலும் தேன்கனி கோட்டை எம்ஜி சாலையோரம் உள்ள சிறு குறு ஏழை வியாபாரிகளின் கடைகளை காலி செய்ய வேண்டும் எனவும் அராஜக செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் இவர் இந்திய வனப்பணி சட்டம் படித்தும் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல் புரியாமல் மிரட்டும் பாணியில் செயல்படுகிறார் இது கண்டிக்கத்தக்கது இனி வரும் காலங்களில் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையெனில் மீண்டும் மாபெரும் போராட்டம் நடைபெறும் எனவும் எச்சரித்து பேசினார் இந்த முற்றுகை போராட்டத்தில் மாநில துணைத் தலைவர் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் முற்றுகை போராட்டத்தின் போது திரு சங்கர் டிஎஸ்பி தலைமையில் காவல் ஆய்வாளர் திரு சுப்பிரமணி மேற்பார்வையில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் ஓசூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் லாரி தீ பற்றி எரிந்து சேத ஓசூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் லாரி தீ பற்றி எரிந்து சேதம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த லாரி தீப்பிடித்து எரிந்து முழுவதும் சேதம் டிரைவர் கிளீனர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் பெங்களூரு கலாசிப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த டிரைவர் முகமது கிளீனர் சுந்தர் இருவரும் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து குடிநீர் வாட்டர் பாட்டில்களை ஏற்றிக்கொண்டு பெங்களூர் நோக்கி சென்றனர் 
லாரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சூளகிரி அருகே சாமல் பள்ளம் என்ற இடத்தில் சென்ற போது என்ஜினில் திடீரென புகை ஏற்பட்டு தீப்பற்றுள்ளது லாரியை சாலை ஓரம் நிறுத்தி கீழே இறங்கியுள்ளனர் அப்போது லாரி காற்றின் வேகத்தால் தீப்பற்றி லாரி முழுவதும் ஏறிய தொடங்கியது தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்தனர் இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பதற்றமும் பரபரப்பும் காணப்பட்டது மணப்பாறை அருகே நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது மோதி விபத்துக்குள்ளான அரசு பேருந்தின் பின்புறம் மற்றொரு அரசு பேருந்தும் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் பதினைந்து பேர் காயம் மணப்பாறை அருகே நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது மோதி விபத்துக்குள்ளான அரசு பேருந்தின் பின்புறம் மற்றொரு அரசு பேருந்தும் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் பதினைந்து பேர் காயம் திருச்சியில் மதுரை திண்டுக்கல் நோக்கி சென்ற கண்டெய்னர் லாரி ஒன்று திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே பெரியப்பட்டி பிரிவு சாலையில் சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது அப்போது நள்ளிரவில் திருச்சியில் இருந்து பழனி நோக்கி சென்ற அரசு பேருந்து நின்று கொண்டிருந்த லாரியின் பின்னால் மோதியது இதில் பேருந்தின் முன்பகுதி சேதமடைந்தது இந்நிலையில் திருச்சியில் இருந்து திண்டுக்கல் நோக்கி சென்ற மற்றொரு பேருந்தும் ஏற்கனவே ஏற்கனவே விபத்துக்குள்ளான அரசு பேருந்தின் பின்பகுதியில் பயங்கரமாக மோதியது இந்த விபத்துகளில் பதினைந்து பேர் காயமடைந்தனர் பின்னர் காயமடைந்தவர்கள் தீயணைப்பு துறையினரும் போலீசாரும் மீட்டு சிகிச்சைக்காக மணப்பாறை மற்றும் திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சம்பவம் தொடர்பாக மணப்பாறை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது மேலும் உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்